assalamu alaikum five class students my name is sarvam astik and today we will uh, continue our lecture number 15 uh, and uh, we will continue our chapter number 5 the remaining part of the chapter number 5 inshallah we will continue so beta long question jo hai wo start karte hain sabse pehla long question dekhen explain how water is the most essential part of life ki pani jo hai wo kis tarah hamari zindagi ka bahut aham jo hai wo hissa hai ya sabse jo hai wo aham hissa hai सो so आंसर है कि वाटर इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ ये ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम एलिमेंट यहाँ पे एज अ पार्ट जो है उसको यूज़ किया गया है सो so ये एक बहुत ही एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव क्योंकि बेटा इस दुनिया पे जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन्स हैं उन सब को जो है वो पानी चाहिए ताकि वो सर्वाइव जिंदा रह सकें प्लांट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव द वाटर टू मेक फूड ड्यूरिंग द फोटो अब ग्रीन प्लांट जो हमारे पास सब्स पौधे होते हैं इनको पानी चाहिए ताकि ये फोटो के दौरान जो है वो खुराक बना सकें सम प्लांट्स लिव ओनली इन वाटर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो मुकम्मल तौर पे जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और इनको बेटा एकवेटिक प्लांट्स कहते हैं एकवेटिक प्लांट्स यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर अब हमें जिस तरह ऑक्सीजन चाहिए इसी तरह प्लांट को फोटोसेंसिस करने के लिए क्या चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ से लेगा ये वहाँ से लेगा ये बेसिकली डिज़ोल्व जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ से जो है ये उसको पिक करेगा उसके बाद बेटा हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं कि एनिमल्स किस तरह जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को जो है वो फिलअप करते हैं सो लाइक प्लांट्स पौधों की तरह ऑल एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो बिल्कुल बेटा प्लांट्स की ही तरह एनिमल्स जो हैं इनको भी जो है वो सर्वाइव करने के लिए और ग्रो अपना साइज़ जो है वो इनक्रीज करने के लिए पानी की ज़रूरत है एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं जिस तरह कुछ प्लांट्स पानी में रहते थे इसी तरह कुछ एनिमल्स भी पानी में रहते हैं कुछ प्लांट जो पानी में रहते थे उनको एकवेटिक प्लांट्स कहते हैं और बेटा जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनको एकवेटिक एनिमल्स कहते हैं एकवेटिक एक्वा एक्वा मीन वाटर ठीक है एकवेटिक प्लांट्स की ही तरह जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स भी जो है वो पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर तो ये बेटा दोनों टॉपिक्स जो हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते थे जो डिजोल्व थी वाटर के अंदर और जो एनिमल्स होंगे ये ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज करेंगे वो भी जो है वो डिजोल्व होगी कहाँ पर वाटर में लास्ट में बेटा हमारे पास जो है वो हमारी अपनी एग्जांपल आ जाती है ह्यूमन बीइंग्स की ओवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर प्लांट्स की तरह बाकी एनिमल्स की तरह बेटा जो इंसान है इसकी बॉडी इसके जिसम को भी जो है वो पानी की ज़रूरत है वाटर मेक्स अप अबाउट टू थर्ड ऑफ आवर बॉडी अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये तकरीबन टू बाई थ्री ठीक है तकरीबन जो है ये आपका मेजोरिटी पार्ट जो है वो बॉडी का ये उसको कवर करता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट और देन उसके बाद हम बात करें सो वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड अब पानी चाहिए जिस तरह प्लांट जो है वो फोटो करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल करता है इसी तरह हमारी बॉडी जो है इसको फूड की डाइजेशन करने के लिए जो है वो वाटर की ज़रूरत है इट हेल्प्स टू रिमूव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी और उसके बाद जब डाइजेशन हो जाती है मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाता है तो बेटा उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में उसको भी रिमूव करने के लिए बॉडी से वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है इट कीप्स ओवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाई स्वेटिंग जब जैसे आजकल जो है वो बेटा मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो अगर आप जो है वो किसी भी जो है वो ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है ख़ास तौर पर जब आप जो है वो रूम से बाहर निकल आएँ धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाएँ तो हमारी जो है वो बॉडी वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करना जो है वो स्टार्ट कर देती है बेसिकली वो एक कूलिंग जो है वो प्रोसीजर होता है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है और उसके अंदर भी जो आपका स्वेट है वो बेटा कम्बिनेशन होता है आपके एक तो साल्ट का और दूसरा उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका वाटर होता है तो पानी जो है वो इस तरह आपके लिए एनिमल्स के लिए और बेटा प्लांट्स के लिए जो है वो इसेंशियल पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू देखें कि वॉट मेक्स ओवर वाटर इम कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेटा हमारे पानी को नाखालस बनाती है आलूदा बनाती है सो देर आर थ्री मेजर सोर्सेज दैट मेक ओवर वाटर पोल्यूटेड तो तीन सोर्सेज हैं तीन जरिए हैं तीन जरिए कौन कौन से हैं 
बारी बारी जो है बेटा इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहला जो है वो दैट इज़ अूमन वेस्ट इंसानी जो वेस्ट है हमारा जो एक्स्ट्रा uh, मटीरियल है या जो हमारे पास फालतू चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पीपल रिलीज द सीवेज इन टू ड्रेन्स विच कैरी इट टू द रिवर्स अब लोग क्या करते हैं जितना भी उनका सीवरेज का जो आ, वेस्ट है उसको वो ड्रेन ड्रेन मीन वो गिरा देते हैं कहाँ पे जितने भी आपके जो है वो नियर बाय जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्स हैं जो उसको जो है वो कहाँ पे कैरी करते हैं इट कैरी टू द रिवर्स दो दरियाओं के तक जो है वो पहुँच जाता है फिर दरियाओं से क्या होता है दरियाओं से बेटा ये आपके कैनाल्स के अंदर और फिर फर्दर जो है वो लोग अभी भी ऐसे बहुत से आपको एरियाज़ में मिल जाएंगे जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए जो है या नॉर्मल यूजेज के लिए जो है वो कैनाल्स का रिवर्स का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं द सीवेज फ्राम द हाउसेज कंटेंस फैट टॉयलेट वेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड द हार्मफुल बैक्टीरिया एट्सेट्रा अब हमारे पास जो है वो सीवेज के अंदर क्या क्या शामिल है तो बेटा उसमें फ़ैट है चर्बी होती है टॉयलेट वेस्ट होता है उसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज द बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो है वो शामिल हैं दीज ह्यूमन वेस्ट कॉज द डिजीज़ इन द ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ अब ये जो ह्यूमन वेस्ट है ये सिर्फ इंसानों में बीमारियां नहीं फैलाता लेकिन बेटा उसके साथ साथ ये आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है मिसाल के तौर पर आज जिस तरह इन थोड़ा सा जो है वो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता जा रहा है तो वो काम ख़त्म हो गया है अब तो जो है वो फ़िल्टर प्लांट लग चुके हैं और लोगों को जो है ये शौर है कि पानी जो है वो किस तरह जो है वो प्योरीफाई करना है या प्योरीफाई साफ पानी पीना चाहिए तो अगर जो है वो लोग वो कैनाल्स का रिवर्स का पोलूटेड पानी इस्तेमाल नहीं भी करते तो ह्यूमन जो है वो चाहे इससे बच भी जाए लेकिन हमारे वेस्ट की वजह से हमारे जो है इस तरह सीवेज को ड्रेन करने की वजह से जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है इवन इन द कैनाल्स रिवर्स एंड द ओशन वो हर जगह पे जो है वो क्या हो रही है वो डिस्ट्रॉय हो रही है ख़त्म हो रही है सेकेंड हमारा जो बेटा कॉज है या सोर्स है दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी बेटा एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास सोर्स है वाटर पोल्यूशन का कि इंडस्ट्री जितनी भी आपकी सन्नती जो है हमारे पास जो है वो कमर्शलाइज जो है वो पोर्शन है जिसमें फैक्ट्रियां हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो आपके फार्म्स भी इसमें आ जाएंगे ठीक है इंडस्ट्री वेस्ट जो है वो उसको हम कहते हैं कि उनके जितने भी वेस्ट हैं वो बजाय इसके कि वो उसको जो है वो रिसाइकल करें या उसको जो है वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक की तरफ कन्वर्ट करें वो वैसे ही टॉक्सिक केमिकल्स को नियर बाय जो है वो रिवर्स के अंदर कैनाल्स के अंदर जो है वो ड्रेन कर देते हैं और फिर वही कंडीशन जो है वो कंटिन्यू होगी तो इसको जो है वो देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन द रिवर्स एंड कैनाल अब जो बेटा इंडस्ट्री होती है ये बहुत बड़ी मकदार जो है वो टॉक्सिक केमिकल क्यों फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है सच एज एफ एफ सी है या और भी हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजर्स किया जाती हैं तो फर्टिलाइजर्स में खादे बनती हैं अब खादों में केमिकल इस्तेमाल होता है और वो केमिकल हार्मफुल है और बेटा अगर वो अपने फैक्ट्रीज के उसी टॉक्सिक केमिकल को फैक्ट्री के साथ मौजूद किसी जो है वो नहर के अंदर दरिया के अंदर किसी भी जगह पे जो है वो ड्रेन कर देते हैं तो उससे ये टॉक्सिक केमिकल जो है वो उस फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीज फ्राम द इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन अब तेजाबी बारिश होप्सो के आप सबको पता होगी ठीक है जब हमारी जो है वो रेन वाटर जो है वो एसिडिक तेजाबी हो जाता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं अब वो तेजाबी खुद नहीं होता उसको तेजाबी करने के लिए हमारे एटमोसफेयर में हमारी एयर के अंदर जो गैसेज हैं बेसिक उनका जो है वो इसमें रोल प्ले होता है कौन कौन सी गैसेज हैं बेटा इन इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होने वाला स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस जहरीली गैसेस और जो यहाँ से धुआं निकल रहा होता है ये बेटा हमारे रेन वाटर को एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है दीज केमिकल्स कैन किल द फिश एंड अदर इक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स और फिर अगर ये रिवर्स के अंदर जो है वो केमिकल्स चले जाते हैं तो बेटा ये फ़िश के साथ साथ दूसरी एक्वेटिक चाहे वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं दोनों लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है लास्ट जो है बेटा हमारे पास दैट इज़ द फर्टिलाइजर्स खादे हैं ठीक है फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स अब जो किसान है 
वो फर्टिलाइजर्स का और बेटा जो पेस्टिसाइड मीन ये जो हशरात को नदवियात होती हैं इनका जो है वो इस्तेमाल करता है अपनी फसल के अंदर द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल्स टू द वाटर रिसोर्स एंड कॉज द वाटर पोल्यूशन अब जो बारिश का पानी है जब भी बारिश होगी तो वो फसलों के अंदर पानी जैसे ही जाएगा तो बेटा वो इन केमिकल्स को वाटर रिसोर्स अब वाटर रिसोर्स चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स हैं या नियर बाय कोई जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्स है वहाँ तक ले जाएगा एंड कॉज द वाटर पोल्यूशन और फिर वो बेटा आबी आलूगी का जो है वो सबब बनेगा दिस पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंसानों के पीने को तो छोड़ दें ये बेटा पानी में मौजूद जो पौधे हैं उनके लिए और उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं उन दोनों के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर बेटा हम जो है वो पानी को कैसे जो है वो महफूज कर सकते हैं वाटर हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अनायत किया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका बेटा हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा यूज़ है फालतू यूज़ है हमारा पानी का उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए अक्सर आजकल जो है वो आप लोग न्यूज़ में जो है वो सुन रहे होंगे कि कराची का एक स्पेसिफिक एरिया ठीक है चाहे वो कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया हो उस एक ख़ास एरिए के अंदर जो है वो लोगों को पानी पीने के लिए दस्याब नहीं है इवन लोग जो है वो घंटों लाइनों के अंदर लगते हैं ताकि आप उनको ड्रिंकिंग का जो है वो पानी अवेलेबल हो सके लेकिन अलहमदिल्ला अभी तक जो है वो हम इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं सो हमें चाहिए कि हम जो है वो पानी को प्रिजर्व करें तो कैसे करेंगे तो बेटा आंसर देखें वी कैन प्रिजर्व द वाटर बाई एक्टिंग अपॉन द फॉलोइंग टिप्स अब हम जो है वो कुछ टिप्स देखते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम जो है वो वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं सबसे पहला क्या है टर्न ऑफ द टैप वेन यू ब्रश यूर टीथ जब बेटा आप अपने दांत साफ कर रहे होते हैं ब्रश कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो आप टैप को ऑफ कर दें ठीक है फॉर अब वन और टू मिनट आप अगर आपको लगते हैं ब्रश करने में तो वो एक या दो मिनट के लिए चाहे वो लिटल अमाउंट ऑफ वाटर ही क्यों ना हो वो बिल्कुल भी टैप से जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए टैप को टाइटली जो है वो ऑफ कर दें उसके बाद वॉश द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल इन अ बॉल ठीक है ऐसे नहीं है कि आप जो है वो एक एप्पल को अब अपने वॉश करने मिसाल के तौर पे आपके पास वन के जी एप्पल है अब आपने उन सब को जो है वो वॉश करना है अगर आप एक एक को लेके जो है वो वॉश करना स्टार्ट करेंगे तो उतना पानी एप्पल के ऊपर जो है वो नहीं पड़ेगा जितना पानी एप्पल से जो है वो ज़ाया हो जाएगा ठीक है वो आप वेस्ट कर देंगे यही आप सिंपली कि अगर एक बॉल ले लें ठीक है उसके अंदर जो है वो आप जितने भी फाइव सिक्स आएंगे केजी के अंदर तो आप उनको जो है वो प्लेस करें वाटर उसके अंदर फिल करें और इजीली और अच्छी तरह जो है वो आप बेटा अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर सकते हैं इस तरह पानी का जो है वो ज़िया भी नहीं होगा और आपकी जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ईज़िली वॉश भी हो जाएंगी थर्ड पॉइंट है कि डोंट वॉश द डिशेज़ अंडर द रनिंग वाटर कभी भी डिशेज़ को रनिंग वाटर के अंदर मीन रनिंग वाटर मीन जो पानी आप टैप चला के खड़े हो जाते हैं और पानी ऊपर से गिरता जा रहा है और आपको जो है वो टाइम लग रहा है उसको वॉश करने में सच एज कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई दाग आ गया है या डिश का एरिया बहुत ज़्यादा है ठीक है तो आप जो है उसको पहले अच्छी तरह जो है वो स्क्रब कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वॉश करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशन ना करें हाँ आप किसी बकेट के अंदर पानी ले लें उसके थ्रू जो है वो आप थोड़ा थोड़ा वाटर जो है वो यूज़ करें तो ताकि आपकी डिशेस भी साफ़ हो जाएं और वाटर जो है वो प्रिजर्व भी हो जाए फोर्थ पॉइंट देखें यूज़ ओनली वॉशिंग मशीन विद द फुल लोड अब ये क्या है वॉशिंग मशीन हमेशा बेटा तब चलाएं या इसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश तब करें जब आपके पास इतनी जो है वो कैपेसिटी हो कपड़ों की कि वो अब वॉशिंग मशीन जो है वो लोड के ज़रिए फुल की जा सकती है मीन मुकम्मल तौर पे फुल हो सकती है उसकी जो अंदर बकेट होती है उसका सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके अंदर कपड़े जो है वो डाले जाते हैं वो आपके पास कपड़े इतने हो धोने के काबिल जो उसको फिल कर सकें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बकेट के अंदर उसके जो है वो फाइव का पाँच जो है वो आपके यूनिफॉर्म्स आ सकते थे ठीक है पाँच यूनिफॉर्म आप एक टाइम पर धो सकते थे अब क्या आप कर रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं पांच यूनिफॉर्म नहीं मैं सिर्फ एक यूनिफॉर्म धोना चाहती हूँ या धोना चाहता हूँ ठीक है तो एक यूनिफॉर्म के लिए पूरे टब को आप भरेंगे वॉशिंग मशीन के ठीक है और उतने ही पानी को आप दोबारा जो है वो वेस्ट भी करेंगे तो बजाय इसके कि आप जो है वो एक यूनिफॉर्म को जो है वॉश करें आप उसको जो है वो 
इतनी कैपेसिटी पे ले जाएं कि वाटर का जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है वो लॉस भी ना हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो नीड इन एस है वो तमाम चीज़ें पूरी भी हो जाएं उसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट देखें चेक रेगुलरली द लीक्स इन द वाटर पाइप्स एंड गेट दैम रिपेयर इमिजिएटली घरों के अंदर बेटा जो पाइप लगे होते हैं चाहे वो आ, लोहे के पाइप हों वाटर पाइप की बात कर रहा हूँ या आजकल जिस तरह जो है वो पीवीसी पाइप्स आ रहे हैं ठीक है पोलिविनाइल जो है वो हमारे पास तो प्लास्टिक पाइप जिसे हम कहते हैं तो बेसिकली ये वो पाइप्स हैं जो एक तो प्लास्टिक वाले ये इजीली जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है ठीक है इनकी जो लाइफ टाइम है वो थोड़ी सी ज़्यादा है जबकि जो लोहे वाला होता है उसको जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है रस जो है वो जल्दी आ जाता है तो रस लगने की कंडीशन में जंग लगने की कंडीशन में वो वहाँ से लीकेज जो है वो शो करना लीकेज जो है वो शो कर देता है तो उस लीकेज को कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको रिपेयरिंग की तरफ लेके जाएं और इस लीकेज को या पाइप्स को जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करते रहें अगर किसी जगह से कोई लीकेज है पाइप के अंदर से जो है वो पानी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स या लार्ज अमाउंट के अंदर निकल रहा है तो उसको इमीजिएटली जो है वो आप उसको रिपेयर करवाएँ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फोर है डिस्क्राइब अ फ्यू मैथड्स टू क्लीन वाटर अब बेटा पानी को साफ करने के लिए कौन कौन से मैथड हैं सो आंसर देखें फर्स्ट मैथड इज़ फिल्ट्रेशन इन लेबोरेटरी वी कैन प्योरीफाई द वाटर बाय दिस मैथड ऑन स्मॉल स्केल अब फिल्ट्रेशन बेटा एक ऐसा जो है वो प्रोसीजर है जिसको हम लेबॉर्टरी के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं और ये छोटे पैमाने पे इस्तेमाल होता है बहुत ही लिटल स्केल के ऊपर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इम्प्योर वाटर इज़ पास्ट थ्रू अ फिल्टर पेपर जो इम्प्योर ना खालिश पानी होता है ना ठीक है उसको जो है वो पास करवाया जाता है फ़िल्टर पेपर से अब होप्स हो कि फ़िल्टर पेपर आप लोगों ने देखा होगा अदरवाइज़ जो है वो रीडिंग में भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे सो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इन सोलबल साल्ट आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे ठीक है जो नीचे नहीं बैठ रहे होंगे और जो उसके अलावा इन सोलबल साल्ट है ऐसे साल्ट जो उस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुए वो बेटा लेफ्ट बाकी रह जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर वेयर एज द क्लियर वाटर इज ऑपटेन इन द बीकर जबकि बिल्कुल साफ पानी प्योर वाटर जो है वो आपके पास नीचे बीकर के अंदर जो है वो हासिल हो जाएगा सेकेंड देखें हमारे पास दैट इज़ बॉयलिंग अब वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई बॉयलिंग बेटा हम पानी को जो है वो अगर बॉयल करते हैं तो वाटर जो है वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है बैक्टीरिया जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉयलिंग द वाटर फॉर फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि अगर हम बैक्टीरिया या हम जो है वो अपने वाटर को जो है वो प्योरीफाई करना चाहते हैं तो बेटा हम जो है वो इसको फिफ्टीन टू थर्टी मिनट जो है वो उसको बॉयल करेंगे ताकि बैक्टीरिया जर्म्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो पानी के अंदर मौजूद हैं वो किल हो जाएँ थर्ड मैथड इज़ क्लोरीनेशन वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई क्लोरीनेशन अब बेटा पानी को जो है वो हम क्लोरीनेशन के जरिए जो है उसको भी प्योरीफाई कर सकते हैं फॉर दिस परपस इस मकसद के लिए द प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर बिल्कुल एक साफ कंटेनर ले लें ठीक है जार ले लें जो बिल्कुल क्लीन हो और साफ हो एड द ब्लीच और क्लोरीन इन द वाटर ये जो ब्लीच होती है आप ये भी एड कर सकते हैं या क्लोरीन जो है बेटा ये भी जो है वो आप एड कर सकते हैं पानी के अंदर फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ पोटैश एलम वी कैन एड द पोटैश एलम टू दी वाटर टू प्योरीफाई इट हम बेटा पोटैश एलम इसको हम जो है वो नॉर्मल जबान के अंदर जो है वो फटकड़ी भी कहते हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्योरीफाई योर वाटर सैंड क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ द वाटर विल बी सेटल डाउन एंड वाटर विल बी प्योर रेत मट्टी जो होती क्ले ठीक है चिकनी मट्टी जो होती है एंड जो दूसरे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व भी नहीं हो रही होती और जो है वो नीचे जो है वो सेटल डाउन भी नहीं हो रही होती दैट विल बी सेटल डाउन एंड वाटर विल बी प्योर उसके बाद जो है वो साफ पानी आप ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं सो so इस तरह आपका पानी जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा नेक्स्ट बेटा डायरी देखें डायरी शेड्यूल फ्राइडे को बेटा आपकी जो डायरी है दैट इज़ लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन जो है उसको कंप्लीट जो है वो लर्न करना है सैटरडे को रिवीजन डे है आप लोगों का जो आपने मंडे को टेस्ट देना है वो इंशाल्लाह आप लोगों को सैटरडे सैटरडे को जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि टेस्ट क्या होगा और बेटा मंडे को जो है वो लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ठीक है 
क्योंकि सैटरडे को जो है वो डायरी होती है राइटिंग की तो लेकिन अब सैटरडे को आप रिवीजन करेंगे तो इसलिए अब मंडे को और ट्यूसडे को ये दोनों जो है वो राइटिंग डेज डाल दिए हैं सो लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन एंड टू मंडे एंड ट्यूसडे को जो है वो बेटा लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर उसके बाद बेटा आपका जो है वो वेडनेसडे आ जाएगा सो वेडनेसडे की जो डायरी है लर्न ऑल लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपने उसको याद करना है ओके okay, बेटा अगर किसी बच्चे को किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई इशू हो कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो बेटा ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकता है जस्ट एंड में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से चाहे वो हिप्स के बच्चे हैं आलिम के बच्चे हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेल एंड फीमेल बोथ बेटा तमाम बच्चे काइंडली टेस्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं बच्चों को जो परसेंटेज है टेस्ट के अंदर अपेरेंस की वो बहुत ज़्यादा कम है मैं दोनों साइड पे बात कर रहा हूँ चाहे वो गर्ल साइड हो या चाहे वो बॉय साइड हो टेस्ट के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज भी इस लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ अगर बेटा हिप्स वाले बच्चों का टेस्ट टाइमिंग का इशू है तो वो मुझे उसी दिन के अंदर शाम को तक इवन रात तक भी वो मुझे जो है वो टेस्ट सेंड कर सकते हैं ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि टेस्ट डे मंडे है टेस्ट डे मंडे की नाइट तक ठीक है रात 12 बजे तक हिफ्स आलिम रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे टेस्ट सेंड कर सकते हैं मंडे 12 बजे रात को 12 बजे के बाद किसी भी बच्चे का टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा चाहे कोई भी रीज़न हो चाहे कोई एमरजेंसी है मोबाइल का इशू था नेटवर्क का इशू है जो भी हो वो फिर बेटा आप लोगों का इशू होगा बट मुझे मंडे को रात 12 बजे तक हर बच्चे का टेस्ट जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए और टेस्ट के ऊपर पहले भी मैंशन कर चुका हूँ दोबारा बता रहा हूँ टेस्ट के ऊपर अपना नेम और बेटा अपनी क्लास और सेक्शन ये तीन चीज़ें लाजमी मेंशन किया करें बाज़ात जो है वो सिर्फ आप लोग टेस्ट भेज देते हैं और नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते तो फिर आप लोगों से पूछना पड़ता है कि नाम बता दें या सेक्शन जो है वो उसको बता दें तो काइंडली इन बातों के ऊपर जो है वो फोकस करें किसी भी तरह का अगर लेक्चर के अंदर इशू हो तो बेटा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ओके बेटा अल्लाह हाफिज़